హలో ఎవ్రీ వన్ దిస్ ఇస్ యువర్ లెక్కల మాస్టర్ హర గోపాల్ మనం ఇంతవరకు పాలినామిల్స్ లో డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ విన్నాం అలాగే ఆల్ జిప్రిక్ ఐడెంటిటీస్ కింద ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ అలాగే ఏ ప్లస్ బి హోల్ క్యూబ్ ఈ ఫార్ములాస్ ని నార్మల్ డెరివేషన్ కాకుండా జామెట్రికల్ ఫిగర్స్ తో ఎలా అర్థం చేసుకుంటాం అనేది ఈ ఫోర్ వీడియోస్ లో ఉంది సో ఇలాంటి వన్ మోర్ ఐడెంటిటీ నేను ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయబోతున్నాను అండ్ ఇది పర్టికులర్ గా ఎందుకు చూస్ చేసుకుంటున్నాను అంటే టెన్త్ క్లాస్ లో మనం నేర్చుకోబోయే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ వర్గ సమీకరణాలు అనే చాప్టర్ కి సంబంధించిన ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్ కానీ ల్యాబ్ యాక్టివిటీస్ కానీ చేయాలంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పబోతున్న ఈ ఐడెంటిటీ మనకి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది సో లేట్ చేయకుండా అదేంటని చెప్తున్నాను కాసేపు ఇవన్నీ తీసేద్దాం జస్ట్ హ్యావ్ లుక్ ఎక్స్ ప్లస్ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈ కోల్డ్స్ టూ అని ఉంది సో ఈ రెండు బ్రాకెట్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే జస్ట్ అక్కడ టూ టర్మ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ టూ టర్మ్స్ ఉన్నాయి నార్మల్ ఆల్ జిబ్రిక్ టర్మ్స్ మల్టిప్లికేషన్ తెలిస్తే చాలు సింపుల్ గా మనం అక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ ఏ ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ బి ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ ప్లస్ ఏ లో ఉండే ఎక్స్ తో ఈ ఎక్స్ ప్లస్ బి ని అలాగే ఏ తో కూడా ఎక్స్ ప్లస్ బి ని మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది అది ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ బి ప్లస్ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ బి అవుతుంది సో ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ బి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి ఎక్స్ అవుతుంది ఏ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ బి ఏ ఎక్స్ ప్లస్ ఏ బి అవుతుంది అరేంజ్ చేస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ ప్లస్ బి ఆఫ్ ఎక్స్ ఎక్స్ కామన్ తీస్తే ప్లస్ ఏ బి అవుతుంది ఇది జనరల్ గా మనం రెగ్యులర్ గా ఫాలో అయ్యే నార్మల్ మల్టిప్లికేషన్ అండ్ డిరావింగ్ ఫార్ములా ఫర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ బి దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనకి న్యూమెరికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ తో కూడా కొన్ని చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి సో ఇది రెగ్యులర్ గా ఫాలో అయ్యే మెథడ్ బట్ ఇది జామెట్రికల్ గా మనం ఎలా అర్థం చేసుకుంటాము అంటే మీరు ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా చూస్తే ఎక్స్ ప్లస్ ఏ ఎక్స్ ప్లస్ బి అనే టూ డిఫరెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కనపడుతున్నాయి సో ఇక్కడ జామెట్రికల్ గా అర్థం చేసుకోవడానికి ముందు మనం ఒకసారి రికాల్ చేసుకోవాల్సింది దీన్ని మనం రెక్టాంగిల్ అంటాం రెక్టాంగిల్ ఏరియా కనుక్కోవాలంటే లెంత్ ఇన్ టు బ్రెత్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ రెక్టాంగిల్ ఏరియా అలాగే దీన్ని స్క్వేర్ అంటాం దీని ఏరియా కనుక్కోవడానికి సైడ్ ఇన్ టు సైడ్ ఆర్ సైడ్ స్క్వేర్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ లేదా చతురస్రం అంటాం దీర్ఘ చతురస్రం అంటాం ఫైవ్ సో ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి ఎక్స్ ప్లస్ ఏ అనేది కదా నేను ఇక్కడ ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ తీసుకుంటున్నాను ఏబి అనే లైన్ సెగ్మెంట్ తీసుకున్నాను దీని లెంత్ ఎక్స్ అనుకుంటున్నాను సో ఏబి అనేది ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ హూస్ లెంత్ ఈస్ ఎక్స్ సో బి దగ్గర నుంచి ఇంకాస్త ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాను అప్ టు సి వరకు బిసి లెంత్ ఈస్ ఏ అనుకుందాం సో ఇప్పుడు ఈ మొత్తం లైన్ సెగ్మెంట్ ఏ సి అనుకుంటే దీని పొడవు లేదా లెంత్ ఎంత అవుతుంది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎక్స్ ఉంది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఏ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ ప్లస్ ఏ అవుతుంది సో లెంత్ ఆఫ్ ఏ సి ఈస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఏ ఇప్పుడు ఈ లైన్ సెగ్మెంట్ కిందికి డ్రాక్ చేస్తున్నాను సో ఎంత వరకు డ్రాక్ చేస్తాను ఎక్స్ లెంత్ డ్రాక్ చేస్తాను సో మీరు ఒకసారి చూస్తే ఒక బిగ్ రెక్టాంగిల్ ఫామ్ అయింది లెంత్ ఈజ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఏ బ్రెత్ ఈజ్ ఎక్స్ వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఎక్స్ ప్లస్ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఈ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ బి దగ్గర ఒక లైన్ డ్రా చేస్తే ఇది ఒక స్క్వేర్ అవుతుంది అది ఒక రెక్టాంగిల్ అవుతుంది సో ఎక్స్ ప్లస్ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ అనేది మనం జనరల్ గా ఎక్స్ ప్లస్ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ ఎక్స్ అని రాస్తాం ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ స్క్వేర్ కనపడుతుంది హూజ్ ద సైడ్ ఈజ్ ఎక్స్ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ అంటే అక్కడ రెక్టాంగిల్ కనపడుతుంది ఫైవ్ సో మళ్ళీ అరేంజ్ చేస్తున్నాను ఇది ఎక్స్ మాత్రమే డ్రాక్ చేస్తాం సపోజ్ ఇంకా కిందికి డ్రాక్ చేస్తున్నాను హూజ్ లెంత్ ఈస్ బి అంటే ఈ ఏసి అనే లైన్ ని హూజ్ లెంత్ ఈస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఏ దాని కిందికి ఎక్స్ ప్లస్ బి లెంత్ డ్రాక్ చేస్తాను మీకు ఒక పెద్ద రెక్టాంగిల్ కనపడుతుంది హూజ్ లెంత్ ఈజ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఏ అండ్ బ్రెత్ ఈజ్ ఎక్స్ ప్లస్ బి సో ఇప్పుడు ఈ బి దగ్గర నుంచి ఇలా ఒక లైన్ ఈ ఎక్స్ ఎండ్ అయిన దగ్గర నుంచి ఇలా ఒక లైన్ డ్రా చేసి ఈ ఫోర్ పార్ట్స్ ఇలా సపరేట్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ ఒక స్క్వేర్ కనపడుతుంది అక్కడ ఒక రెక్టాంగిల్ కనపడుతుంది కింద ఒక రెక్టాంగిల్ కనపడుతుంది ఆ కార్నర్ లో ఉండేది కూడా మనకి రెక్టాంగిల్ అవుతుంది సో ఈ స్క్వేర్ కి సైడ్ ఎంత ఎక్స్ సో ఎక్స్ స్క్వేర్ అనుకుందాం సో ఆ రెక్టాంగిల్ కి లెంత్ అండ్ బ్రెత్ ఏమవుతాయి ఏ అండ్ ఎక్స్ అనేది లెంత్ అండ్ బ్రెత్ అవుతాయి లేదా బ్రెత్ అండ్ లెంత్ అవుతాయి సో దాని ఏరియా ఏమవుతుంది ఏ
x plus a into x plus b ane identity derivation leda expansion ane mana mila geometrical ga ardham chesukochu so simple to understand and so powerful to use in further classes manaku mundu mundu raaboye quadratic equations ane chapter lo ee particular identity use chesi factorization method kuda mana practical ga ardham chesukodaniki chance undi that is why i discussed this one so so deen meeda problems em unnai anedi manam తర్వాత వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం హోప్ అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఈ ఐడెంటిటీ సో విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో విత్ అనదర్ టాపిక్ అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ బై బై యువర్ లెక్కల మాస్టర్ హర్